朋友们，大家好！今天呢，我就做蕨菜来吃了。这摘回来了，成这个样子了，软软的。所以今天就把它做了，做到时候干了就变成蕨菜干了。嗯，我搞了三把，但这三把一拆的话，肯定吃不完。我就看一下，一会儿呃，吃多少就做多少吧。看一下这些会不会太老？老的我们就不要了，我们要嫩的。也就这样说，走一下都就知道了。蕨菜应该用点水泡着，不泡着它就容易就干了嘛。你看这些都干软了，有些太嫩的都软了。其实这个蕨菜算很嫩的了，又肥又嫩，长得比较粗壮。那个土质好一点，这个长得好一点嘛。要不是那里下雨的话，我就会摘很多。摘很多的话，我到时候就可以晒那个蕨菜干嘛。留在这里，到时候可以炒热吃。拿点水泡起来。这蕨菜要泡一下的，不泡不行。那泡一会再洗。我锅里加水，有点烫那个蕨菜。好，够了。盖起来。这个泡了一个小时，等再把这个洗起来。这天气这个变得太快了，要把这个要要洗，要切一下再烫，然后再来洗。好了，我给它洗干净。好了，现在我们把这个切起来。切成一节一节的，好了，这么一节一节就可以了。再把这个下到锅里面烫，给煮一下，煮个两三分钟吧。这蕨的话，有一些是紫皮蕨，有一些是绿皮蕨。下锅烫。这是蒜，这蒜火一下，配点蒜要香一点。洗一点的这些辣椒啊，还有蒜呀、啊，这切起来。再切三粒的蒜，切片片。好嘞，直接把这个蕨给捞出来。再用水，凉水泡，给它泡半半个小时，我们再来拌。这今天提电了，我就用铁锅煮个饭。你看，这是这个是那个铁锅底部的那个，这个叫大米锅巴，我们给它煮一下，就可以吃了的。米饭煮少了。我就吃一碗的锅巴，锅巴汤得了。起来，主要是提电了，再煮的话比较麻烦。我给它泡一下，再加点水
，你把这给搅起来。可以了的，好，这个我们泡了半个小时了，现在把它捞出来好了，我们现在可以开始拌起来。这碗是不是有点小？哎呀，不好拌，换个大碗来。哎呦，刚才摄影师带的我笑得嘴巴很不灵了，别找那麻烦。我们开始拌起来，我们来点辣椒，有。今天呢，怎么说呢？我煮饭的时候，它让我多煮一点，因为因为那个铁锅煮嘛，然后我煮少了。他让我加一点，我说再加一点点。他让我再加一点，我就加了一点点，就说少了，我就说够够了够。没想到最后不够。提电了就是这样不方便，加油进去。再煮少了，今天我就自己吃锅巴得了。再加一点。点白糖，如果不加一点米的话，到时候我锅巴都没得吃，枸杞也没得吃。加一点花椒油，麻麻的，再加一点香油。听朋友们是加点香油香，我就加一点，给它拌起来。香也挺香的，真是挺香，但是我不知道我能不能吃得惯，怕以后吃不习惯。今天提点的话，他们吃饭都不等我，就不等菜了，就吃剩菜，搞点辣椒，抢着把米饭吃了，剩下这个锅巴。哎呦，太好玩了，这应该可以了吧？辣椒不够，再加。花椒油也不够，用麻一点，拌起来。盐是百味之王，没有盐，再好的再怎么菜，感觉都不好吃了。这样应该可以了。来，我来吃了，开不溜车的，可以吃啊，嗯，还可以。橘子脆脆的，但有点点苦，是不是这个也是苦橘哟没得米饭，直接吃这锅巴得了。哎呀，这也黑黑的，但是我感觉我吃不下。他们都说这个很好吃，加上也也没炒热，感觉吃不下了，怎么办？一会可能就喂鸡了，再吃几口。
，会有一个饿了。要一个晚上没来电就麻烦，不知道晚上会不会来电。